നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മുകുന്ദനും ദേവി അജിത്തും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല രസകരമായിരുന്നു ഇന്നും തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അണ്ണൻ തമ്പി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ബാലയിൽ സലീം കുമാർ ഏത് കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എ ഭീമൻ ബി ദുര്യോധനൻ സി ദുശാസൻ ദുര്യോധനൻ ദുര്യോധനൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ദുര്യോധനൻ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ഒരു ബ്രേക്ക് തന്ന പടമാണ് ദേവിക്ക് ഒരിക്കലല്ല അത് ഞാൻ എബ്രിഷനെയോ ആ നിവിൻ ആരെയും കൊച്ചാക്കി പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് കിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് കമൽ സാർ എന്ന് എന്നെ ഇനി വിളിക്കാത്ത ആ ജീവിതത്തിൽ വിളിക്കാത്ത എല്ലാ ഡിറക്ടേഴ്സും വിളിച്ചിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർ എപ്പോ കണ്ടാലും ദേവിയെ അറിയില്ല ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുലെ അതാണോ ചോദിക്കാറ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം സിനിമയില്ലാതിരുന്നു ആരും വിളിച്ചില്ല ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ആവും വിചാരിച്ചു ഒരു ബ്രേക്കും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ബി ദുര്യോധനൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ചോദ്യം ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ അച്ചു മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏ എന്റെ ഇന്ദ്രവേഷം പുള്ളില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ബി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സി ഓവർ മേക്കപ്പ് ആണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ബി അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മകളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന റിയ മകനും അല്ല മകളും അല്ല ഒരു ട്രാൻസ്മാൻ ആയിട്ടല്ലേ മകളായിട്ട് തുടങ്ങി മകനാണ് 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 ഏ എങ്ങനെയാണ് നല്ല അഭിനയമാണോ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു റിയ 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 ഇവരൊക്കെ ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാലന്റ് ആണ് റിയ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ സീരിയൽ വന്ന ഈ സീരിയൽ വന്ന എങ്ങനെയാണ് സീരിയലിൽ വന്നത് വലിയ കഥയാണ് ചുരുക്കി പറയാം എന്റെ ഒരു ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ഈ സീരിയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ബോയ്ക്കെട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അഭിനേത്രിയാണ് ആള് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു കഥ കേട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എക്സൈറ്റഡ് ആയി വന്നു പിന്നെ ആ പ്രോജക്ട് ഒന്ന് ലാഗായി ശരിക്കും റിയ പഠിക്കുകയാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് യു ആർ നോട്ട് മാരീഡ് ഐ എം നോട്ട് മാരീഡ് യു ആർ നോട്ട് മാരീഡ് ഓക്കെ എവിടെ വീട് വീട് കോതമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കിയാണ് ഒരു സ്വദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ റീസെന്റ്ലി കോതമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി പണിക്കൻകുടി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ജനിച്ച വളർന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ റീസെന്റ്ലി കല്യാണം കഴിച്ചു 
കണ്ടിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സംശയം എത്ര ആയി എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ആരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്താണ് ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നല്ല മനുഷ്യ പറ്റൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഞാനും ഇത് കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അതെ ഞാനൊരു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആ വഴിക്കൊന്നും ബോധം കെട്ട് വീഴുക അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല ആണായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരിക അതും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊപ്പം ഏ ഒരു പേടിക്കുന്ന റോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വല്ലതും മനസ്സിലാക്കിട്ടാണോ റിയാ ഇത് കയറി ചാടിയെടുത്തത് അതോ വിവരക്കേടില് ആണ് അടിപൊളി പറഞ്ഞു വന്നാണോ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്ന സാധനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു അവസരമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കണ്ടു ഉത്തരവാദിത്വം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഉത്സവ ചിത്രം കൂടിയായാണ് അണ്ണൻ തമ്പി റിലീസ് ചെയ്തത് എ വിഷു ചിത്രം ബി ഓണച്ചിത്രം സി ക്രിസ്മസ് ചിത്രം ഒരു ഗസ് അടിച്ചോ വിഷു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് കൂട്ടാം എ വിഷു ഉത്തരം തെറ്റാണെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും മമ്മൂക്കയുടെ കാറിൽ കയറിയ കഥ പറയും കാരണം പേടിയാണ് മറ്റേ മുകുന്ദന്റെ കാറിൽ മമ്മൂക്ക മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ജ്വാലയാട് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് എല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്ന് അന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്നൊരു കോള് കാലിയാർ സാറിൻ്റെ മൂന്നിന് അവിടെ എടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടേക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പങ്കജ് വഴി ഒന്ന് വാങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി അപ്പം എന്താ പുള്ളി എന്താ അവിടുന്ന് എന്താ സാധനം കൊടുത്തു വിടാൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് മമ്മൂക്കയും വരുന്നു മമ്മൂക്ക വന്നിട്ട് അവർ നമ്മൾ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നാൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ പോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം കാരണം എനിക്ക് പിടി ഇനി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യം അപ്പം എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇടയിൽ ചോദിച്ചാൽ ആ അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഈ വേറൊക്കെ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും എൻ്റെ തലയിൽ പോയില്ല കാരണം മൂപ്പര അവിടെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് അവിടേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഈ രാവിലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണവർത്തേക്ക് എന്ത് സ്വന്തം സ്ഥല സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന അവർ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കൂടെ വിട്ടതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും എന്നും അറിയില്ല അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അലിയർ സാറോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാതെ അലിയർ സാർ എന്താ ഈ നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളതൊരു ഭയങ്കരമായ അതായത് ജീവിതത്തിൽ അത് എന്ന് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്ത് സംഭവി എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പങ്കജൻ്റെ പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരം പങ്കജിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വഴുതക്കാട് വരെ എൻ്റെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാരഥിയായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു എൻ്റെ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചു അതൊരു ഭയങ്കര അത് കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ കാറിൽ പലരും കയറിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാറിൽ മമ്മൂക്ക ഒരിക്കൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു അതെ ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ഏ വിഷു ചിത്രം
അളിയാ വിശ്വംഭറിന്റെ കട എത്തുമ്പോ ഒന്ന് നിർത്തണെ ഒരു സോഡ ഒടിച്ചിട്ട് പോവാ പെട്ടെന്ന് പോ ലോഡിങ് കയറണ്ട തടയും ഈ കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണപ്പൻ പറയുന്ന കമന്റ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ വാലെ ഇപ്പം പറമ്പിലാക്കി ഓപ്ഷൻ ബി ദേവലോകത്ത് നിന്ന് റാലിയോ ഓപ്ഷൻ സി ദേവന്മാരും സമരം തുടങ്ങി യാത്രയാണ് എവിടെയാ പോകുന്നത് പറന്നുവരുന്നു എത്ര ദിവസം ഷൂട്ട് വരും പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം താഴെ അടുപ്പിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡൽഹി പോയി പഠിക്കുന്നു അപ്പം വീട്ടുകാരൊക്കെ ഡൽഹിയിലാണോ അല്ല വീട്ടുകാര് ഇവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിലോ വാടക വീട്ടില് അപ്പൊ അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഏതിലായിരുന്നു ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയില് ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ സൈക്കോളജി അടുത്ത എന്തെടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ രാജമാണിക്യം ഒരു ചോദ്യം നോ ഓപ്ഷൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ചോദ്യം ട്രാൻസ്മാനായി അഭിനയിച്ചത് ഭാവിയിൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പേടിയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പേടിയേ ഇല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്മാൻ കഥയല്ലാത്തൊരു കഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ഇല്ലാന്നല്ല ഇപ്പം പിന്നെ ഉണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ട്രാൻസ്മാൻ കഥയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സീരിയലിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി പോയി കൊള്ളാമല്ലോ പഴയ സീരിയലൊന്നും അല്ല വൻ സീരിയലൊക്കെ മാറി എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പേടിപ്പിക്കല്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ഒരു മുപ്പത് ദിവസവും നാപ്പത് ദിവസവും ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒന്നിനൊക്കെ അറിയാം ഒരു ഇരുപത് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും അതിനകത്തൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പയ്യൻ ആലോചനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ആ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസ്മാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പേടിയുണ്ടോ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ഇല്ല പറയാം കാര്യം അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടൊരു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് റിയാക്ട് പേടിയേ ഇല്ല ഭയങ്കര പെണ്ണിന്റെ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത് സ്വന്തം അമ്മയായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര അതുപോലെ ആകുമോ എന്നാ ചോദിച്ചാ 
എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അതുപോലെ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം സീരിയലിന് മുന്നേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കോൺഷ്യസ് ഒന്നും അല്ല ചിലപ്പം ബുംടോം ബോയിഷായിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും സീരിയലിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചുരിദാർ ഇടണല്ലോ എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണെ ഞാൻ ഫുൾ മറ്റേ വളയൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ കമ്മലൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടൊക്കെ കുത്തിയൊക്കെ പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പയ്യൻ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓടും ഇത്രേ ഉള്ളല്ലേ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ പലതരത്തിലുള്ള പേടികളായിരുന്നു ആദ്യമേ കല്യാണം അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത് വലിയ വയസ്സല്ല എങ്കിലും കാരണം അറുപത് വയസ്സ് ഒരു വയസ്സല്ല മനസ്സാണ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു അല്ല എങ്കിലും സീരിയസ്ലി ഐ എം ആസ്കിങ് കാരണം എന്തായാലും ഈ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊരു വളരെ അഡോളസെന്റ് ഏജ് ആണ് ആ ആ ഏജിൽ പ്രേമിക്കാത്ത സ്നേഹിക്കാത്ത കുട്ടികളില്ല റിയ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ പറഞ്ഞു അടപ്പട്ടലം കളി അഭ്യാസം അടപ്പട്ടലം ആക്രാന്തം അതാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ ഏതാ എന്താ എന്തേലും അപ്പൊ ഇരുപത് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ എത്ര പേരെ സ്നേഹിച്ചു എന്താണ് അവര് റിയൽ കണ്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാറി പോണേ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പ്രായമൊക്കെ കഴിയും തോറും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ബോറടിക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു വർഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ ആ പയ്യന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോറടി തോന്നാറില്ല ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഒരു ഇത് അല്ല എനിക്ക് പിന്നെ പൊതുവേ അങ്ങനെ വലിയ അങ്ങനെ ബോറടി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് റിയ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മാറി പോണം അതോ റിയ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മാറി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ആണോ അത് എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ അങ്ങറ്റം പോയി വിഷമിക്കുക അല്ല എന്തിനാണ് പിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നേ അപ്പൊ മറ്റും കുടം പൊട്ടിക്കും പിന്നെ അപ്പോഴൊരുക്കറിയാം ഞാൻ ശരിക്കും പറയാ നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ കഥാപാത്രം അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ മാളിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാറ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് കഥാപാത്രം അല്ലല്ലോ ഇത് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇതന്നെ ഇത് പിന്നെ റിയ പറഞ്ഞ അറിവുകളാണ് വേറെ ആളുകൾ പറയണല്ല റിയ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് നല്ല കാര്യം അതാ തീർച്ചയായും രാജമാണിക്യം ചോദ്യം അറിയാമല്ലോ ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ആരാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് ഒരു സംഗീത സംവിധായകന്റെ പേരാണ് ക്ലൂ രാഹുൽ രാജ് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞു രാഹുൽ രാജ് ഞാൻ കേട്ടില്ല രാഹുൽ രാജ് ഞാൻ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി പോയി എനിക്ക് രാജമാണിക്കുവാണോ ആ ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയപരിധി കാരണം 
നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ് സോ ഇതിലാരാണ് പുലി പുലി കാരണം പിള്ളേർ ഇരുപത്തിയേഴെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതല്ല ഇപ്പൊ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പുലിയാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുലി റിയാണ് മുഖദ ദേവി അൻറിയ നിങ്ങളുടെ സീരിയലും ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിലും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവം ആയുരാരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോട് കൂടി ഒത്തിരി നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ വർഷം ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടട്ടെ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണം കൂടെ നടക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തുടക്കം ബാലനടിയായിട്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ എൻ്റെ മുഖം വരണം ഡയലോഗ് പറയുന്നോ ഡയലോഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ വരുമല്ലോ വരുമ്പോൾ ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ആ പട്ട് സാരി പട്ട് പാവട ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാനാ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ ട്രങ്ക് പെട്ടി മുഴുവൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ വിൻ ചെയ്ത ബുക്സുകൾ അന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ അടുത്തോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ചട്ടം അല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു 